gut Licht. Das gefällt mir. Oh, da haben wir doch was Schönes. Wir können das Auge nochmal beschwören. Und ich habe Flares eingesammelt. Das bedeutet, es könnte sein, dass der Waffenhändler dazu kommt. Wunderbar. Ich weiß allerdings immer noch nicht, ich habe das nicht... Ich merke mir das... Ich bin auf den Fisch gefallen. Au, 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 Qualle. Ich merke mir das leider nie, ob Flares auch als Munitionsart gelten dafür, dass der Waffenhändler kommt. Müsste aber eigentlich. Ich weiß nur, auf jeden Fall Musketenkugeln. Dass die da auf jeden Fall dafür sorgen, dass er kommt. Aber dazu müssen wir in die Crimson gehen. Dann sollten wir eigentlich am besten in die Crimson gehen. Da ist also schon einige gefunden. Doch die Chest war wohl eher eine Enttäuschung. Ja, es ist... Da muss man Glück haben in der fliegenden Insel. Also, wenn man Glück hat, da findet man halt das hier. Das habe ich jetzt gefunden. Das Sternenwut. Dass das was wirklich viel Glück dabei bringt. Das macht halt 22 Schaden jetzt und hat diese Möglichkeit, dass es Sternschnuppen beschwört, die Schaden machen. Das ist so der größte Nutzen von fliegenden Inseln. Ansonsten, das Hufeisen haben wir gefunden, das dafür sorgt, dass man keinen Fallschaden bekommt. Das habe ich dem Eric gegeben. Jo. Und... Oh. Echt? Ich keinen Fallschaden mehr? Ja. Hebt Sturzschaden auf. Deswegen habe ich dir das doch gegeben. Das war doch das, was ich meinte. Das spart oh, viele Tode. Ich habe gedacht, wir sind verarschen. Nee. Also das sind fliegende Inseln einfach später, weil man dort farmen muss, dann im Hard Mode. Wenn man dann die Wiffer farmen muss, damit man sich die Flügel machen kann. Aber das dauert noch. Das ist alles erst nach der Wall of Flash. Bei fliegenden Inseln ist es genauso wie mit Pyramiden, Living Woods und solchen Häusern wie hier. Man muss einfach Glück haben, dass was Gutes drin ist. Man kann Glück haben, man kann aber auch Pech haben. Ich hatte jetzt zum Beispiel Glück, dass direkt in der zweiten fliegenden Insel direkt die Sternenwut drin war. Ich glaube, ich habe Uran gefunden. Das ist eine Bombe bauen. Okay, das ist gut. Okay, das ist gut. Oh Gott. Und ich nehme den Kronleuchter mit. Irgendwas blinkt es. Ich glaube, ich habe echt Uran. Was natürlich das Beste ist, als erstes sollte man irgendwie schauen, dass man eine leichte Rüstung bekommt, damit man auch über der Erde an der Oberfläche überall rumlaufen kann. Damit man die ganzen Kisten an der Oberfläche absuchen kann und auch unterirdisch immer nach den Kisten suchen, weil das Wichtigste, das man zuerst bekommen Alter, kann... Ich will ja nicht genau, wo zur Hölle bist du denn bitte gelandet? Da war eine Pfeilfalle. Äh, ich bin einfach immer weiter runtergegangen. Also das Wichtigste, okay. was man finden kann für den Anfang ist Hermes Stiefel, dass man rennen kann und Cloud in the Bottle oder Blizzard in the Bottle oder Sandstorm in the Bottle, damit man Doppelsprung machen kann. Aber ich bin schon wieder reingegangen. Ich bin so ein Idiot. Ich habe mein Schwert weggeworfen. Ich bin so ein Idiot. Jetzt bin ich tot. Dafür ein Applaus. Alle mal bitte klatschen. Äh, gibt's. Aber furchtbar. Da war das. War das Dümmste, was ich je gemacht habe. Gut, dass ich mein Sternwut wieder aufgesammelt habe, bevor ich drauf gegangen bin. Du hast es abgeworfen. Ja, ich hab's aus Versehen abgeworfen und beim Aufsammeln bin ich wieder in die Pfeilfalle gegangen und bin dabei gestorben. Ja, da ist der Novel, gibt schon mal, gibt schon mal einen schönen Applaus. So, du hast auch 140, dann nehme ich mir den jetzt. Gut. So, der Extractinator stelle ich mal hier rein. Habe ich was? Hier, Schlick. Ups. Wolfram, also jetzt können wir dir auf jeden Fall noch den Helm machen. Ich habe 75 ich Wolfram dabei. 
vorhin auch noch ein bisschen was. Äh, Helm. Gut. Dann hast du jetzt die komplette Wolfram-Rüstung. Dann bekommst du auch den Z-Bonus. Ich weiß leider nicht mehr, was das von Wolfram war. Wenn man eine komplette Rüstung einer Art trägt, dann bekommt man ja einen Bonus. Da gibt es für jede Rüstung was anderes, die einem eindeutige Vorteile verschaffen. So, ist sonst irgendwas Wichtiges? Freut ihr schon auf den angekündigten Update? Ja, The Final Journey hieß das ja, glaube ich. Bin ich schon gespannt drauf, wenn das rauskommt. Wird auf jeden Fall cool. Noch ein neuer Miniboss und alles. Finde ich schön, dass sie nach so langer Zeit nochmal wieder was reinmachen. Ich habe eigentlich gedacht, die hätten mit dem Spiel schon abgeschlossen. Ich hoffe ja, dass Terraria 2 in, in Arbeit ist. Angekündigt war ja schon Terraria Otherworld, aber das haben sie abgesagt, leider. Sind auch noch Höhlenforscher-Tränke? Die können wir später gebrauchen. Ich glaube jetzt... Ich glaube, die Höhlenforscher-Tränke, die habe ich immer, immer, immer aufgehoben bis zum Hard-Mode, wenn wir dann nach Mitriel und Orichalkum und Adamantit und so suchen. Ich hoffe, du hast das große Haus auch gebaut. Was? Ich nur mein Haus gebaut. Du es auch gebaut hattest. Du hast gerade geleckt. Ich habe es nicht ganz verstanden. Achso. Ja, ich habe ein Haus gebaut. Moment, ich guck gerade mal. Ah, ich glaube, hier warst du schon drin. Wo bist du denn auf der Karte? Achso, da. Ja, da bin ich schon drin gewesen. Und nach unten weiter links bin ich entlang gegangen. Dann kannst du dich immer weiter nach links machen, bis du in das... Äh Glowing Mushroom Biom kommst. Ah, es sind noch so viele Start. Geomortex ist auch wieder da. Hallo, oh, schön, dass du da bist. Moment, Geomortex? Warte. Warte, warte. Steam gucken. Moment. Zack, da bin ich. Geomortex, bist du das? Fuck, ist das Hast du den Namen geändert? Ich bin, bin gerade irgendwie blöd. Vergesst, was ich gesagt habe. Äh, Finde ich ziemlich merkwürdig. Terraria hat viel Geld eingesagt und trotzdem gibt es keine zweite Version. Ja, ich weiß auch nicht, warum die Entwickler da nichts zweites machen, aber ist wahrscheinlich auch schwer, dann an die Qualität vom ersten Teil wieder ranzukommen. Da ist natürlich das... Die Latte ganz schön hoch gesteckt. Bitte schön, dein Helm. Ja, schön. Zieh den mal an und sag mir mal, was dein Z-Bonus ist. Ja. Yeah. Muss natürlich in die normale Ausrüstung, nicht in das Deko-Ding. Gut. Äh, achso. Äh. Kann ich den Müsste eigentlich irgendwo da stehen, meine ich. Wenn du dann nochmal mit der Maus über die Rüstung gehst oder so. z plus Ja, genau. Neben den Ausrüstungssachen siehst du ja unten links so einen silbernen Schild mit einer Zahl drin. Das ist deine allgemeine Abwehr. Ich habe aktuell nur vier. So, jetzt gute Frage. Wollen wir in dieser Nacht das Auge von Cthulhu bekämpfen? Ich muss erstmal übelst viel Scheiß. Ich glaube, du hast schon volles Mana, oder? Äh, ich habe 200. Wenn du das nicht mehr einsetzen kannst, du hattest glaube ich noch eins in der Hand, das konntest du glaube ich nicht mehr einsetzen, oder? Noch einen blauen Stern. Ja, wenn die Entwickler Zeit bräuchten, die, die sollen sich auf jeden Fall Zeit nehmen, wie sie bauen. Aber ich glaube, 
Ich weiß nicht, die haben ja Otherworld angekündigt und abgesagt. Das hatte wahrscheinlich auch seine Gründe. Da verdient ein, zwei Teil, auf jeden Fall. Aber ich denke, mit Terraria ist das so eine Sache wie mit Minecraft. Da funktioniert das nicht mit einem zweiten Teil. Aber es auf jeden Fall cool wäre. Die Wobei mir einfällt, statt äh, Terraria 2 gibt es ja auch noch den Overhaul-Mod. Den kann ich vielleicht auch mal als Let's Play probieren mit, ich glaube, 10 neuen Bossen, 200 neuen Waffen und allem. Und auch extrem schwer. Also, da bin ich mal gespannt. Ich habe eine Nachricht bekommen. Von wem das denn? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Okay. Äh, wie viele Flammenpfeile hast du noch? Also ja, das Auge können wir auf jeden Fall schon bekämpfen. <lacht> ja. Könnte nur etwas schwer werden noch. Ich baue uns Ganz mal eine nicht. Arena. Eine Arena. Ja. Weil wenn wir hier die ganze Zeit rumhüpfen, irgendwo hängen bleiben oder ins Haus kommen, ist es scheiße für einen Boss. Deswegen haben wir das immer so gemacht, dass wir eine große, lange Plattform im Himmel bauen, über die wir dann hin und her rennen können, um den Boss zu bekämpfen. Dann gehe ich jetzt hier erstmal ein bisschen nach oben. Äh, Overhaul ist auch realistischer von der Physik als das normale Terraria. Ja. Ich habe ja, mir den Mods... Ich habe davon noch mal ein... Ein Video habe ich davon mal gesehen, aber selber ausprobiert habe ich den Mod noch nicht. Ah, der sah schon ziemlich geil aus. Der bringt einige neuen, neuen Sachen rein. Ich habe auch mal einen Terraria-Mod für Minecraft gesehen. So, Terraria 3D wäre natürlich auch mal was Geiles gegen das Auge von Cthulhu kämpfen, aber das stelle ich mir als Gameplay als eine Katastrophe vor. Oh. Du bist die Katastrophe hier. Hallo? Wo sogar ein neues Biom. Von dem Biom weiß ich gerade noch nicht. Ich weiß nur, dass da auf jeden Fall eine Menge neue Bosse drin waren. Mach die Beleuchtung ruhig mal ein bisschen großzügiger. Oh, was du machen kannst, du kannst äh, im Haus äh, Leuch Leuchtfeuer, nein, Lagerfeuer kannst du craften. Die erhöhen unsere Regeneration ein bisschen. Zwar nur minimal, aber immerhin. Für so einen Bosskampf ist das gar nicht so schlecht. Gut, was hat er? Mit Problemen wird es wohl eher nicht geben. Sie waren zum Teil auf Platz 2 bis 4 der Kaufschlager. Wenn dann liegt es am Geiz. Na, ja, kann sein. Vielleicht fehlen auch einfach nur die Ideen. Kann auch sein. Das ist leider oft so. Viele tolle Spiele bekommen leider nie eine Fortsetzung. Äh, was will ich machen? Lagerfeuer. Äh. Kann ich. Ne, ja, kann ich. Holz und Fackeln brauchst du dafür. Ich hab kein Holz. Kein Holz. So weit sind wir gekommen. Es ist verbaut. So. Auch nichts mehr drin. Ja, ich habe noch ein bisschen was im Inventar. Ich komme gerade wieder zurück. Erstmal die Scheißwolken hier wegmachen. 